Nanunood pa din kayo ng The Score. Ilang parara na lang ang kailangan ng De La Salle University Lady Spikers para makamit ang pinakaasam nilang three-peat sa UAP Women's Volleyball. In our latest edition of the Road to the Finals, nakausap namin ang libero ng La Salle na si Don Macandil. Here's that interview. Walt, reverse set. Bakadili was there to keep it alive. And because of her, they get the point. At least... She is known as Miss Everywhere for her tenacity in keeping the ball alive. Her outstanding roles, digs, receives, and pancakes have earned her the title Asia's second best libero. Ladies and gentlemen, we have from the green corner, Miss Donna Makandili. Hello sa Hello. Kamusta ka? Okay naman. During the season? Okay naman po. Um, makikita natin yung progress and yung sobrang intense na season na to. Sobrang ganda ng pinapakita ng lahat ng teams. And syempre, sobrang motivated na um, may mapatunayan sa last playing year. Ayun. Miss Volleyball Award, the Noan Makandili. Ano nararamdaman mo kapag naririnig mo yung mga ganong papuri? Miss Everywhere, sa Twitter, sa Instagram, may mga GIF mo na lumalabas na kumbaga parang lahat nire-receive mo, lahat sinisave mo. Parang ang dami na nilang ginawang analogy. Ano yung pakiramdam nun para sa'yo? Siyempre, sobrang nice na mapuri and mabigyan ng recognition. Um, siguro, um, yung way ko na lang ng pag-give back sa fans na nakaka-appreciate ng role ko is to play better than I did. Yung mga teammates mo ba, <laughs> eh, napapressure din ng onte na makasabay sa'yo at sa laro mo? Uh, may time na sobrang frustrated ako sa teammates ko, sa training, na parang bakit di nila makuha yung bola, parang sobrang easy ball naman, ganun. So parang nag-usap-usap kami, anong problema, ganyan. Parang may nag-open up sa akin na parang sabi. Kasi hindi naman kami kasing galing mo, parang gano'n. So parang mas naging, after nun, mas naging understanding ako mm. na everyone has their own level of play. And I have to be more patient and understanding about that. Walk after that. That's oh! all you have you always been this good? I mean, when I see you on the court, you're able to get even the hardest of balls. Kahit sa ampang sulok ng court, yung miss everywhere and tawag sa you. Kahit anong move pa yan. Ganong ka na ba kagaling dati pa? Actually, hindi. As in, yung character ko before, nung grade school, coming up to high school, lagi ako kinakabahan every game. As in, sobrang kumakabag yung dibdib ko. And then, siguro, when I came to Lasal, parang nag-iba yung character ko. Siyempre, nakita ko sa mga ate ko na paano ba sila maglaro? Ano ba yung mindset nila? Ganto, gantyan. Siyempre, nakikinig ako sa coach na paano patibayin yung character mo? Paano ba yung dapat na mindset inside the court? Tapos, libero ka na ever since before? Mm. No grade school, spiker ako. Ah, ayun. Kasi syempre, lahat kami, pantay-pantay pa. Pero naiwan na ako no high school. Sino yung matuturing mo na volleyball lodi mo noon at ngayon? Masabi ko na lodi ko before is Ate Mel. Kasi, gohing. Yeah, gohing. Ah. Kasi nung nagtitraining kami dito pag summer nung high school, kasi nga coach namin si Coach Ramil. So, nakakasabay namin sa training yung college team. And yun, na-observe ko talaga siya na ang galing niya. Tapos, ngayon, nung nag-training kami sa Japan, mm -hmm. sa national team, um, nakita ko yung mga Japanese players. Ang galing talaga nila dumipensa. As in, mapamatangkad, mapa yung libero. Sobrang isa lang yung galaw nila when it comes to defense and receiving. Anong madalas sinasabi sa'yo ni Coach Ramil? Nung nagsimula ka pa lang, rookie ka pa lang, hanggang sa ngayon, parang nag, sabi mo nga, karakter kasi yung mm -hmm. nag-iba sa'yo, di ba? Anong madalas na sinasabi sa'yo? Si Coach Ramil kasi yung type ng coach na sasabihin niya sa'yo lahat ng mali mo. As in, wala kang maririnig kundi lahat ng mali mo. Pero once in a blue moon, ipipraise ka niya. 
But then, again, yun. Lagi niyang makikita yung mali mo kasi alam niya na madami ka pang i-improve. Kasi kapag puro praise lang, baka isip ng player, mag-settle na lang ako mm-hmm. kasi wala, okay na ako. Lagi ka ba napapagalitan? Oh. <laughs> ano yung pinaka nakakakilig na compliment na narinig mo mula kay Coach Ramil na hindi mo makakalimutan? Kasi meron tayong mga ganong moments eh, di ba? Yung parang, uy, pinuri ako ni Coach today. <laughs> yung simpleng ano, nice one, tas gagano din ka sa, sabi ko, kinikilig ka na. Kinikilig <laughs> na. <laughs> Sobra, hindi ko makakalimutan yung mga ganon na moments. Parang tatay na tatay, no? Sobra. It's that. Back to Gemma, the captain! Oh. The captain gives it to Adamson! Woo. Okay, speaking of Puna, napuna kayo ni Coach Ramil noong first round na natalo kayo sa Adamson. Mm-hmm. Sabi niya, pang barangay level daw yung laro ninyo noon. Anong naramdaman ng buong team ninyo noong narinig niyo yun? Honestly, syempre masakit na nang galing mismo sa coach mo na pang barangay level pero in a different point of view maiisip mo din kasi na totoo na ang pangit nung nilaro namin tapos syempre kailangan namin mag-reflect bakit ba niya sinabi yun so na-realize din naman talaga namin na ang dami pa namin kailangang gawin so siguro yun nga naging turning point siya na um, kailangan namin ayusin yung team Um, sino sa tingin mo sa mga teams ngayon ang pinaka mahirap o pinaka nagulat ka na mahirap talaban this year? Kasi nung first first round, sobrang hirap kasi lahat ng teams lumalaban. As in, di ba, ang gulo-gulo ng, ng rankings. Puro five sets. Puro five sets. Kaya parang lahat nagkakapaan pa. Sinong, sinong matibay, sinong bibigay, parang ganun. So, mas sabi ko, dahil From first round to second round, ang nahirapan talaga kami is FEU. So parang, um, ano eh, matibay yung depensa, matibay din yung atake. So, dun siguro kami nahirapan. Yung Lasal Swag ba, tinuturo ba niya yan sa inyo? Yan, sigo, hindi. Ano eh, yung mga ate. Aha, mga alumni. Ate, yeah, okay. Mga alumni, yung nagpa-pass down noon eh. Gaano kalaking bagay 'yon sa winning tradition ninyo? Uh, sa pagbalik ng confidence. Yeah, it's a boost of confidence kasi kapag nakita mo yung teammate mo, sobrang saya na mapapasigaw ka na lang din eh, na parang sobrang saya lang talaga sa court kapag nakita mo yung teammate mo na sobrang saya. Ano sa tingin mo yung reason kaya champion, may champion tradition yung Lasal? What do you think sets Lasal apart from the other teams? I think it's our coach, kas- talaga. Kasi may sistema siya. And then, with that system, um, combination pa siya ng passion niya talaga. Kasi iba talaga yung passion ni Coach Ramil for volleyball. Kasi na, na, pag napapanood ko siya, lalo na sa senior high namin, pag nagtitraining, Sobrang iba siya when it comes to uh, teaching kids. Kasi parang gusto talaga niya na i-share yung knowledge niya dun sa bata. As in, di siya, di siya na uubusan ng patience. Kasi pa ulit-ulit kahit everyday, same lang yung tinuturo niya. Huwag kayong alis, magbabalik pa ang The Score with the second part of our interview with Lasal's Don Macandili. Stay with us. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.